Hello friends, this is Rajivan BSK Classes. Welcome to online support for the crash 2020. Physics, first two chapters. Perovino, physical world, units and measurements. That's the important points on EAD. This is the question. That's the solution to this class. Normally, this section is the first question. Normally, this section is the first question. You can ask the NEET exam and JE mains. You can ask the JE advanced and ERA. You can ask the first question. 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 Elok pun ayat orang orang lebih apa kita mana, nama kita ni neglect tu je. Elok pun malay, caya mana tu dia ada. Pasal question paper kita tu, entrance ada. Entah ni loket tengke apa dia kan orang. Aduk orang tu, nama kita edit tu, adanya nama kita kodam. Aduk orang tu, korang cuma nak sedih dia, concept tu correct tu beri juga, full score guarantee. Because this is rejuan PSK classes. Points. Ini ada kita orang tu beri kita orang tu muka. Orang tu ada fundamental forces. Walau ada apa dua macam itu, mana terus jodohnya macam mana fundamental force. Aduh, tuh mana predictable aja, cara jodohnya mana. Orang itu macam tiap-tiap subjek tu ada, tuh ni kalau kita tuh mana selain itu, aduh, aduh, ni entah aja kita jodohnya. Rendah macam tuh unit sam, unit sam ni tuh lah, entah mana aja jodohnya. Last year, jodoh tuh thermal conductivity ni, SI unit tuh, paling utama kali ni, thermal conductivity. Nampak ni kan? Aduh, tuh scientific representation mana, scientific representation as such question mana tuh? Paksa itu, arah yang mana itu, ada tu topik yang pergi ke mana dia. Significant figures, kurang lagi tu need mana jodih kaya ni dia. Sebab itu, zaman tu previous years ni, orang need mana significant figures jodih jodih dia. Paksa, J, engineering entrance, J means tu, advance tu. Perhatikan tu advance tu, significant figures, orang baru ada jodih jodih ni. Ia tu pun mana jodih jodih ni. Error and propagation, walau ada common item. Ini tidak ada tu orang entrance exam ni dia pun. Last year jauh tu, ini bersyukur je ini main sah, January ni nalar, January ni nalar tu ni jauh tu, previous year jauh tu, mika bawa ni melalui bahasa ni dalam ini dalam tu orang question ni kalau ber, aduh bandar, maklumlah ini mana yang berjauh, ini tidak ada exam pun boleh, okay? Dimensions, aduh mana perlu ye melalui orang kerja tu mana? Dimension sebenarnya orang budu muda orang ni 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 apa, aduh je ini main sah, je ini advance sah mana? Last year ni pelan cerita itu. Last year lah, itu tuh tuh mata macam tu, ni ni pun cerita lah itu, itu ni tuh budhi mudah jo. Karena, Planck's constant, gravitational constant, speed of light, tuh orang ni terms tu kebaca jo. Cerita question tu, mana pada tu, kacau budhi mudah, lengthy ya, macam ni. Cepi ya, apa tu? So, look at these topics and motivate yourself. Ida, e class ni dia mau, onna NCERT tu dia baca jo, cepi itu tiada apa tu, mana full score kita apa tu, mana. निगलड़ा रैंग ले कर लो फर्स्ट स्टेप पाओ रेडी नाउ आई एम टेकिंग अब द फर्स्ट पॉइंट बाकी लम फोगेट्टे टेक द फर्स्ट पॉइंट फंडामेंटल फोर्सेस फंडामेंटल फोर्सेस नो अरे मैं जस्ट थियरी नो वाइज़ नो करना फंडामेंटल फोर्सेस नाले फंडामेंटल फोर्सेस अंदर इन द नंके एनसीआरटी वाइचा मन Second one, weak nuclear force, weak nuclear force. Third one, electromagnetic force, electromagnetic force. And the last one, strong, very strong, strong nuclear force. ये नाले फोर्स के लिए कुछ चीज़ वैराग्य में चोदी हम इधर ये था आना स्ट्रॉंगेस्ट ये था आना वीकेस्ट इधर नाले ने इतने ए बी सी डी तो ना आदर इतने इंक्रीसिंग ऑर्डर रंदा आना डिक्रीसिंग ऑर्डर रंदा आना अंगने ये लोग चोदी हमलोग वैराग्य मैं ये सपोज इधने ए इधने बी सी डी इन्द्रिवल and this is the strongest. We then have order. That is the increasing order. A2 weak is the gravitational force. A2 strong is the strong nuclear force. Strong nuclear force is the next one. The next one is the electromagnetic force. The second one is the weak nuclear force. A is less than B, less than C, less than D. Let's learn this order. Now, 
എം സി ആർ ടി ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സോഫാർ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ എ ബി സി ഡി ഇതാണ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഇതിലപ്പുറം ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഓർഡറിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം നൗ ലെറ്റസ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് മനസ്സിലാവേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ടേബിൾ ആണ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ബേസിക്കലി ഇത് ഇപ്പം ക്രാഷ് പ്രോഗ്രാമിന് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് വൺ ആ ടേബിളുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഓക്കെ റൈറ്റ് ഫ്രം യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇനി പോവാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് സയന്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ ആണ് സയന്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ സയന്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വാല്യൂസ് മെഷർ ചെയ്തിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് കാര്യം കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ലെവൻ എന്നൊരു വാല്യൂ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ അവകാട്ടു നമ്പർ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പറുകൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇത് എഴുതുന്നതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഏതൊരു നമ്പറും എഴുതുന്നത് ഏതൊരു നമ്പറും എഴുതുന്നത് എ ഇൻ ടു ടെൻ ടു ദ പവർ ബി എന്നുള്ള ഫോമുല ആയിരിക്കും എ ഇൻ ടു ടെൻ ടു ദ പവർ ബി എന്നുള്ളൊരു ഫോമുല ആയിരിക്കും ഈ നമ്പറുകളെല്ലാം എഴുതുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് വാല്യൂല എ എന്ന് പറയണത് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് എ എന്ന് പറയണത് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ആണ് ഇൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു പവർ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പം എ ഈസ് എ നമ്പർ എ ഒരിക്കലും ടെന്നിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതാറില്ല എ ഈസ് എ നമ്പർ എ ഈസ് എ നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇത് ഈക്വൽ ടു വൺ വണ്ണിൻ്റെയും ടെന്നിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു നമ്പറാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ എഴുതുക സാധാരണ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു സംതിങ് എഴുതും ഇതാണ് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഇങ്ങനെ വേണം എഴുതും ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂമറിക്കലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇതിലെ കുറച്ച് റൂൾസ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇനി എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ സപ്പോസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്കെയില് ഒരു സ്കെയിലിൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സീറോ കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണ് വണ്ണ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ ഡിവിഷൻസ് ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കിതിൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ ശരിയല്ലേ ഒന്നുകിൽ ടു കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ കിട്ടും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിവിഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയില്ല കാരണം അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്ത എല്ലാ വാല്യുകളും ആ ഡിവൈസിൻ്റെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം എഴുതാൻ ഡിസ ഡിവൈസിന് സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യം ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ എഴുതരുത് നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ലാബിലൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസറൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടൈം പീരീഡ് സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കും സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്കിൽ വൺ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന ടു സെക്കൻഡ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒന്നും പറ്റില്ല എന്നിട്ടും കുട്ടികൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടൈം പീരീഡ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻ സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതി കൊണ്ടുവരും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ മെഷർമെൻറ്റിനും നമ്പേഴ്സിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സെക്ഷൻ ഇൻ ദ സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ നോൺ
ഒരു സീറോ ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സീറോ എവിടെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് സീറോ രണ്ടും നോൺ സീറോന്റെ ഇടയിലാണ് സീറോസ് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് ഇതിലും നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം സീറോസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നോൺ സീറോയും കൗണ്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തേത് ട്രെയിലിംഗ് സീറോസ് ട്രെയിലിംഗ് സീറോസ് എന്താണ് ട്രെയിലിംഗ് സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ അവസാനിച്ച് എത്തുന്ന സീറോസ് ട്രെയിലിംഗ് സീറോസ് ഇൻ നമ്പർ ഇൻ നമ്പർ വിത്തൗട്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ട്രെയിനിങ് സീറോസ് ഇൻ എ നമ്പർ വിത്തൗട്ട് എ ഡിസിമൽ പോയിന്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുക ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇതിൽ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അവസാനത്തെ സീറോ എന്ന് പറയാം ആ നമ്പറിന് ആ സീറോയെ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് സീറോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ട്രെയിനിങ് സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അല്ല പക്ഷെ ഇതിൽ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അത് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് ഇതിൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് റൂൾ ദീ സീറോസ് ആർ വാട്ട് സീറോസ് ട്രെയിലിംഗ് സീറോസ് ട്രെയിലിംഗ് സീറോസെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഇതിന് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിജിറ്റ് മാത്രമാണത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നെന്നല്ല ഇതിൽ ഒരു ഡിജിറ്റ് മാത്രമാണ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് സെയിം റൂളിന് ചെറിയ മാറ്റമാണ് ട്രെയിലിംഗ് സീറോസ് ഇൻ നമ്പർ വിത്ത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒരു നമ്പറിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം സപ്പോസ് ട്വന്റി പോയിന്റ് സീറോ മീറ്റർ എന്നൊരു റീഡിംഗ് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും ട്വന്റി പോയിന്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് ഈ ട്രെയിനിങ് സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിജിറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം ത്രീ ആണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ നോക്കിക്കോ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതി അതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിജിറ്റ് ആണുള്ളത് വൺ പക്ഷെ ട്വന്റി പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ത്രീ ആണ് കാരണം ഇതിന് കൂടുതൽ അതായത് വൺ ടെൻത്ത് ഓഫ് എ മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇതിന് സാധിക്കും ഇതിന് പക്ഷെ അത് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഫൈൻ അടുത്തത് 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 നാലാമത്തെ റൂള് ഫോർത്ത് റൂൾ ഫോർത്ത് റൂൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ലീഡിങ് സീറോസ് എന്ന് പറയും ഒരു നമ്പറിൽ ലീഡിങ് സീറോസ് ലീഡിങ് സീറോസ് ഇൻ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് ലീഡിംഗ് സീറോസ് ആർ ഇൻ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അതിന് പ്രാധാന്യം ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഫോർ എക്സാം എന്താ ലീഡിംഗ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഡിംഗ് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇപ്പൊ സീറോ സീറോ സെവൻ ജെയിംസ് ബോണ്ടിന്റെ നമ്പറാണ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഈ സീറോ സീറോ സെവൻ ഈ രണ്ട് സീറോ ആണ് നമ്മൾ ലീഡിംഗ് സീറോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ള എത്രയാണ് ഒന്ന് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിജിറ്റൽ ആണത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ സീറോ സെവൻ സീറോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു എന്നൊരു നമ്പർ എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പം പഠിച്ച നാല് റൂൾ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് പിന്നെ സീറോസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് അവിടെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ലീഡിംഗ് സീറോ അത് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് ആണ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഡിജിറ്റ്സ് ഇതിൽ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് ചിലരെങ്കിലും പറയും മണ്ടൻ റൂളുകളൊക്കെ ആണെന്നാണ് പക്ഷെ ഇത് മെഷർമെന്റിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടെ പറയാൻ ഓക്കെ അല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ചെയ്തോട്ടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു ഭീകര എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം നോക്കട്ടെ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഞാൻ വെറുത് എല്ലാ റൂളുകളും വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ പോവാണ് സീറോ സീറോ ടു ടു സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ സീറോ സെക്കൻഡ് എന്നൊരു മെഷർമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അടിപൊളി നമ്പർ അല്ലേ ഇതില് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ എത്ര നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് നോൺ സീറോയുടെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ സീറോ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇത് രണ്ട് നോൺ സീറോയുടെ ഇടയിൽ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് നോൺ സീറോയുടെ ഇടയിൽ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കൗണ്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് ട്രെയിനിങ
ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒന്ന് പോയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വീഡിയോ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം കാണുക ദിസ് വിൽ ബി ഓക്കെ ഇത്രയും മതി എക്സാം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പറൊക്കെ കിട്ടും ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ബേസ് ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്നൊരു നമ്പർ കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയാം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പാർട്ടിനെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ബാക്കി പാർട്ടിൽ നേരത്തെ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രണ്ട് നോൺ സീറോയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഒരു സീറോയും അടക്കം ഇതിൽ മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഫൈൻ അടുത്തത് കാൽക്കുലേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിജിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കണം ഇതിന് വേണ്ട ചെറിയ രണ്ട് റൂളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അഡീഷൻ ആൻഡ് സെപ്ട്രാക്ഷൻ അഡീഷൻ ആൻഡ് സെപ്ട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം അഡീഷനിലും സെപ്ട്രാക്ഷൻ രണ്ട് മെഷേഡ് വാലി ആഡോ സെപ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക അഡീഷൻ ആൻഡ് സെപ്ട്രാക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഓഫ് റൗണ്ട് ഓഫ് ടു ദ റൗണ്ട് ഓഫ് ടു ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഇതാണ് റൂള് അഡീഷനും സെപ്ട്രാക്ഷനും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസിലേക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വായിക്കും എന്താണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ എന്റെ കയ്യിൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്നൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ടു പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ഇതും മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ എങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്ററിന്റെ കൂടെ ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ ദിസ് ഈസ് ഈസി ഇവിടെ ഫൈവ് വേറും ഇവിടെ ഫൈവ് വേറും ഇവിടെ സിക്സ് വേറും ഇതല്ലേ ആൻസർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ മെഷർമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് മെഷർ ചെയ്ത സ്കെയിലിന്റെയും ഇത് മെഷർ ചെയ്ത സ്കെയിലിന്റെയും ഡിവിഷൻസ് ഒരേപോലെ അല്ല ഇതിന് വൺ ടെൻത്ത് ഓഫ് മീറ്റർ ആണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കൂടെ മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് അപ്പം ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കുക ഇത് അഡീഷൻ ആണല്ലോ അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ നമ്പറുകൾ നോക്കണം ഇതിന് എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഇതിന് പക്ഷേ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഇതിലെ ലീസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഏതാണ് അത് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെതാണ് ക്ലിയർ ആയോ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് എന്താ വേണ്ടത് രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് നോക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണ് നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാ മനസ്സിലാവും ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെതാണ് അതിന് എത്ര ഡിസിമൽ പ്ലേസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തിന് എത്രയുള്ളത് രണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്പറിനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഒരു ഡിസിമൽ പ്ലേസ് മതി ഒരു ഡിസിമൽ പ്ലേസ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇതിനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഈ ഫൈവിനെ എടുത്ത് കളയണം നിങ്ങൾ റൂൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഫൈവിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്താതെ വെറുതെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഫൈവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഈ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഫൈവ് ആണെങ്കിലോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് വൺ റൂൾ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് വൺ അതർ റൂൾ ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വാട്ട് ടു ഡു ഇത് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഈവൻ ആണോ ഓടാണോ നോക്കണം ഇവിടെ നോക്കാം ഫൈവ് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഈ ഫൈവ് ഈവൻ നമ്പർ അല്ല ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണ്ട എന്ന റൂൾ പഠിക്കാം ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് വാട്ട് ടു ഡു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യും സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്ററിന് ഇതിനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഇറ്റ് ഈ സിക്സ് മനസ്സിലായോ ഫൈവ് റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ നമ്പർ ഈവൻ ആണോ നോക്കി ഓടാണോ നോക്കി അപ്പൊ ഓടാണ് ഓടാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പം അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷനിൽ റൗണ്ട് ഓഫ് ടു ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എന്നാണ് റൂൾ ഇത് ജെ ഇ മെയിൻസിന് പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡീഷൻ ഫൈൻ അടുത്തത് ഇനി ഇത്
2 kilogram gond multiply jadi ni kita terangkan ceri kaya ceri kita 2 into 4.2 itu berapa jadi 8.4 meter kilogram mana kita terangkan ceri kaya ini nak kan dah ini ni kita terang significant digit sanda ni ada pergi jauh रेंड सिग्निफिकेंट डिजिटल है। इधर नेत्र सिग्निफिकेंट डिजिटल है अलग तो ओर सिग्निफिकेंट डिजिटल है। आधो को अंडर ये फाइनल आंसर ने राउंड ऑफ चेयर ना। राउंड ऑफ चेयर दर्ट है। ये तो आनो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स चल रहा है। आधे लेक के मार्क करना। फॉर एग्जांपल इधर 4.2 रेंडर डिजिट सिग्निफिकेंट ना ना इधर लोगों के सिग्निफिकेंट डिजिट मात्रा आने लगा था अधूरा उन्नड़ फाइनल आंसर अंदर जिएगा ना 8.4 में इधर बट लिया कारण इधर ना रेंडर सिग्निफिकेंट डिजिट संडा यानी ये दिखो टा इधर ना सिग्निफिकेंट डिजिट से तरह आना टू रेंडर नॉन सीरो आना इधर ना आगे वो नॉन सीरो आला था आधो उन्नड़ पक्षी इतने त्रय आला था टू उन्नड़ पक्षे नमक का राउंड ऑफ चीज़ तो त्रय आकरण लीस्ट आकरण भी टू वेलम मने लीस्ट नॉर्मल ना वर्नल ले अभी इतने वो रे सिग्निफिकेंट इसलिए के मार्टोन आंगल नम्बर इतने नाइन मीटर किलोग्राम ने अब चल रही है क्यों इधर 9.0 निर्धारण बट्टू हो ना अलग 8.0 निर्धारण बट्टू 8.0 ने रिदाम बट्टे लिया। I'm sorry, इतने 8.0 ने रिदाम बट्टे। इतने 8 अंडर 8 टाइम। I'm sorry, नहीं रहते। 9 तो परंतु तो तेरी। इतने 8 ने रिदाना। 8 मीटर किलोग्राम ने रिदाना मिलने रहता। इंगेने 8 आये तो नोको 8 अट्टे डिजिट आना। अब तो नोरे सिग्निफिकेंट डिजिट आना। लिस्ट नंबर � अपन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आने के लिए चाहिए ना मेथड आने का नहीं पढ़ाएंगे ओके रेंड क्वेश्चन इधर ले चाहिए दोनों का आंसर क्लियर आवाज़ आने के लिए इधर निगम का मानसिक लाइन आता है ओन्ना 12.46 माइनस 8.2 ये तरह के टम इधर नो कोई यूनिट वेरना वो एक नंबर से ला इधर मीटर आना इधर मीटर आना व्हाट इज आंसर इंगेने आंस सब्ट्रैक्टिंग ना देंगे ने आना सिक्स माइनस जीरो नंगे के डे सिक्स के टम फोर माइनस टू नमल का टू के टम ट्वेल्व माइनस एट नमक का फोर के टम इधर आंसर फोर पॉइंट टू सिक्स मीटर आन पक्षे इधर मैथमेटिकल का करेक्ट पक्षे फिजिक्स में मेषा मेंने तो करेक्ट आला एंगल दा चीन दा इतना डिसमल प्लेस इधर एडिशन इधर सब्ट्रैक्शन आना सब्ट्रैक्शन आना अब डिसमल प्लेस नो का इधर ने रंडे डिसमल प्लेस इन दा इधर नोरे डिसमल प्लेस आना अब आंसर नो ओरे डिसमल प्लेस में दी सिक्स रिमूव चीन अब सिक्स इस नंबर ग्रेटर दान फोर इन दूरे नंबर इन दूरे नियर के ट्वेल्व पॉइंट टू टू इनटू आ फोर नूरे नंबर इन दूरे नियर के इतना कितना ट्वेल्व पॉइंट टू टू इनटू फोर फोर टू जार एट फोर टू जार एट फोर टू जार एट फोर वन जार फोर यू गेट फोर्टी एट पॉइंट एट एट इन दूरे इधर राउंड ऑफ चीज़ ना इंगेने आना मल्टीप्लिकेशन आना लो अधुगोंडा निंगल नोक करना था डेसिमल प्लेसेस अल्ला सिग्निफिकेंट डिजिट्स आना फर्स्ट नंबर है ना नाल सिग्निफिकेंट डिजिट टंडा सेकंड नंबर नो ओरे सिग्निफिकेंट डिजिट मात्रा आना था पर राउंड ऑफ टू सिंगल सिग्निफिकेंट डिजिट इधर ने इंगेने सिंग सिग्निफिकेंट डिजिटल की मट्टा इतना राउंड ऑफ चेंज दे रही है ना इतना राउंड ऑफ चेंज दे रही है ना एट टू बी रिमूव्ड आदु पोटे अब एट प्लस वन नाइन आगुम नाइन पॉइंट अंगला इधम इंक्रीज चेंज ना दिस विल बिकम फोर्टी नाइन नगर राउंड ऑफ चेंज आ पक्षे फोर्टी नाइन है रेंड सिग्निफिकेंट डिजिट टंडा आदु कोण इतने हम Without a decimal point, but decimal point is not zero significant, but five is significant. The rules are a little confusing, but the JE means that the JE means that the JE means that the JE means that the JE means that. Okay. Continue to watch the video. Let's take a break. It's not an online class. But if you take a break, you can go there. You can go there. You can go there. Okay. Then we have a significant digit. Applications. Okay. Okay. You can see the crash program. Okay. If you want to rewind the video, Practice is better. If you want to practice the video, you can see the video. That's the error propagation. Error is the propagation. Error and its propagation. Error is the propagation. Error and its propagation. Error is the propagation. Error is the true value. Measured value itu memerlukan difference. For example, saya ni pun, satu 12 centimeter itu memerlukan satu value. Saya ni measure jadi pun, ini kita itu adalah 11 centimeter an angle. Ini difference 1 centimeter ni adalah ini adalah absolute error ni boleh kita. Absolute error actually adalah ini difference. Fine, ini adalah yang awal loh nengak. Pem absolute error ada kem. Ini adalah measurement dom. Absolute error ada kem mana nama kita itu. Okay. इन्हीं अंदर ना आना एरर ऐड इधर नंदन पर ऐड टाइम इप्पर नमला इप्पर रीसेंट टॉपिक का ना कोरोना इन्फेक्टेड आना उन्हें टेस्ट किया ना 
ഒരാൾ കൊറോണ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറെ മെഷീൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ അല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൽ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൽ ഡോക്ടർ പറയാണ് ഇതാ കൊറോണ റിസൾട്ട് വന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേടിയോ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെയും കൂടി പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ മെഷർമെന്റിൽ ഒരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജിന്റെ എറർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വിശ്വസിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം കൂടുതലോ കുറവോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നല്ല ഒരു മെഷർമെന്റ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് എന്നായിട്ട് ഈ റിസൾട്ടിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആവും നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊറോണ നെഗറ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിരിക്കാം കാരണം ഞങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് തെറ്റുന്നതിൻ്റെ ചാൻസ് ഇതാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ വളരെ നന്നായിട്ട് വിശ്വസിക്കും ഇതുകൊണ്ടാണ് മെഷർമെൻറ്റിൽ എറർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് ഇതില്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ അവർ പറയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ബി പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ച് അവർ പറയാണ് ബി പോസിറ്റീവ് ആണ് എറർ ഓൺലി പോയിന്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കാം ക്ലിയർ ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റിലൊന്നും അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് പോലത്തെ പ്രഷ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പത്ത് കിലോ അരി വാങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയ എറൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല ഫൈൻ ഇനി എറർ മൂന്ന് രീതിയിൽ എഴുതാറുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് ഫോമിൽ എഴുതും അബ്സല്യൂട്ട് എറർ അബ്സല്യൂട്ട് ഫോമിൽ എഴുതും അബ്സല്യൂട്ട് ഫോമിൽ എഴുതുന്നത് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ടെൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം അബ്സല്യൂട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ വാല്യൂ ആക്ച്വലി ടെൻ മൈനസ് ടു അതായത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തൊട്ട് ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വേരിയേഷൻ പോസിബിൾ ആണെന്ന് മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു റേഞ്ച് അതിനുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഇതിനെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് എറർ ആയിട്ട് എഴുതും റിലേറ്റീവ് എറർ ആയിട്ട് എഴുതാം എങ്ങനെ റിലേറ്റീവ് എറർ എഴുതണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താണ് എന്താണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ആണ് ഇതിൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ട്രൂ വാല്യൂ ആണ് അപ്പം അബ്സല്യൂട്ട് എററിന് അതിൻ്റെ ട്രൂ വാല്യൂ ആയി ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഈ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അബ്സല്യൂട്ട് എറിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ യൂണിറ്റ് മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ഇനി ഇതിനെ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ആവണേ ഇതിന് റിലേറ്റീവ് എറർ ആയ വൺ ബൈ ഫൈവിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ആണ് ഇതിവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടെന്നിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ അതിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് മൂന്ന് മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഒന്ന് അബ്സല്യൂട്ടർ രണ്ടാമത്തത് റിലേറ്റീവ് എറർ മൂന്നാമത്തത് പെർസെന്റേജ് എറർ അപ്പൊ എറർ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഇതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കൊറോണയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുക നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ക്ലൻലിനെസ് വെരി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എപ്പോഴും പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്ന കൈയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കാനാണ് പോകണം അടുത്തത് റീസെൻ്റ്ലി ജെയി മെയിൻസിന് ചോദിച്ചതാണ് അതായത് ഒരു മൂന്ന് നാല് വാല്യൂ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ഒരു എന്തേലും മെഷർ ചെയ്തു ലെങ്ത
രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഇത് ട്വൽവ് അല്ലേ അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് മൂന്നാമത്തെ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ഇത് ട്വൽവ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ടു ഇത് പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്നും എടുക്കരുത് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അതായത് നിങ്ങൾ മീൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുമായിട്ട് ഓരോന്നിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുക ഡിഫറൻസ് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടുക ഫോർ ബൈ ത്രീ കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ എറർ ഇതിന്റെ മെയിൻ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ മെയിൻ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഇതാണ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ട്വൽവ് മൂന്നാമത്തെ ഫോർട്ടീൻ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ച ട്രൂ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എനിക്ക് ട്വൽവ് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഓരോ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ട്വൽവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ടു കിട്ടി ഇവിടെ സീറോ കിട്ടി ഇവിടെ ടു കിട്ടി അതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെഷേർഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കിയിട്ടും എഴുതാം എങ്ങനെയാ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പറിനെ ഒറിജിനൽ ആയി ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടാം ദിസ് ഗീവ്സ് യു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അറിയാവല്ലോ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ബൈ വൺ ഇട്ട് റെസിപ്രോക്കൽ ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർ വിൽ ഗീവ് യു ഹിയർ ത്രീ ആൻഡ് ദിസ് ഗീവ്സ് യു വൺ ബൈ നയൻ ഇതാണ് അതിന്റെ റിലേറ്റീവ് എറർ ഇനി ഇതിനെ പെർസെന്റേജ് ആക്കാം അപ്പം ഇതിനെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എഴുതിയ പെർസെന്റേജ് ആവുന്നു പെർസെന്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ടഡ് വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ശരിക്കും എറർ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കണോ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഈ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് ഇത് അറൗണ്ട് ടെൻ പെർസെന്റേജിന്റെ എറർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്ര നല്ലൊരു മെഷർമെന്റ് ഒന്നും അല്ല ഇത് വിശ്വസിക്കേണ്ട നമ്മുടെ കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബട്ട് നമ്മുടെ കൊറോണ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ അക്യൂറേറ്റ് ആണ് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ കുറച്ച് എറർ അതിലൊക്കെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി എററിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കാരണം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഒരു 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 റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ബ്രെത്ത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഇത് മെഷർ ചെയ്ത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഡിഫറൻസിലും ഇത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ വേരിയേഷൻസിലാണ് മെഷർ ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിന്റെ സം എത്രയാണ് വട്ട് ഈസ് സം ഓഫ് ദിസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ അഡീഷൻ and subtraction what to do addition and subtraction endu cheyanam njan kaanichu tharam l plus b etrayaan enganeyaan l plus b cheya l plus b cheyana engal shraddhichu shraddhichu l plus b cheyana engal aadyam 10 um 5 add cheya 15 cm kittum appo nokku endha engane 15 kittiyada adinde rendine true value add cheyidu pinne njan ezhudunnathu plus or minus idu rendu kooda add cheyidu 3 cm kittu അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അഡീഷനിൽ എന്താ ചെയ്തത് ട്രൂ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിനെന്താ വിളിക്കുക അബ്സല്യൂട്ട് എറർ അബ്സല്യൂട്ട് എററും ആഡ് ചെയ്തു ഈസി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം സാർ എൽ മൈനസ് ബി എങ്ങനെ എഴുതും എൽ മൈനസ് ബി എങ്ങനെ എഴുതും അപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് എന്താ ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്തു എൽ മൈനസ് ബി ആണെങ്കിൽ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും നല്ല സ്മാർട്ട് ആയ ആൾക്കാർ ഉടനെ ചെയ്യും 2 മൈനസ് വൺ വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതി വെക്കും പക്ഷെ ഇത് തെറ്റാണ് കാരണം എറർ ഒരിക്കലും കുറയില്ല എറർ എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്ത് വരാ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷനില് അഡീഷൻ ആണെങ്കിലും എറർ ആഡ് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും എറർ ആഡ് ചെയ്യണം പഠിക്കുമ്പോഴേ കൺഫ്യൂസ് ആവുന്ന കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബിക്കോസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എറർ അഡീഷൻ വന്ന ചുമ്മാ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സബ്ട്രാക്ഷൻ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഈ എറർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇൻ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഈ എറിനെ എന്താ
ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ബട്ട് ഐ ഗിവ് യു ടു ത്രീ ഇക്വേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഈസി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടെൻ ഇൻ ടു ഫൈവ് എത്ര കിട്ടാം ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇനി ഇത് ആഡ് ചെയ്യരുത് പകരം പകരം ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിക്കോ പ്ലസ് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ മതി ഇതിൽ ഞാൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതി എന്താണ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അബ്സല്യൂട്ട് അറിയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ബൈ ട്രു വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇത് റിലേറ്റീവ് എററാണ് റിലേറ്റീവ് അറിയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ പ്ലസ് ഇവിടെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കൂടെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ എന്താണ് ചെയ്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്തു ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് എറർ ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് എറർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് എറർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് അത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ എന്ത് എററാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അബ്സല്യൂട്ട് ആണോ അല്ലേ അല്ല പിന്നെ എന്ത് എററാണ് അത് റിലേറ്റീവ് എററാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് എററാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഒന്നും പഠി പറയട്ടെ യു നീഡ് ഇറ്റ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദീസ് ടു അപ്പം നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എറർ ഏത് എടുത്തു റിലേറ്റീവ് എടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ ആഡ് ചെയ്തു ദിസ് ഇസ് ഐഡിയ ഒന്നുകൂടെ എഴുതി വെക്കാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ റിലേറ്റീവ് ഓർ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് റിലേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഈസ് ആഡ് ആഡ് എറർ എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷനിൽ അബ്സല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനിൽ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് എറർ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചിരുന്ന ഇതാണ് ഒരു നമ്പർ സപ്പോസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ് ഈക്വൾ ടു എ റേസ് ടു എൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഒരു പവർ ആണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എ ഹാസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഓഫ് ടു എ എന്നുള്ള വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എറർ വന്നാൽ വട്ട് ഈസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ എക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണോ ആ പവർ എൻ എൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ എ അത്രയും ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ പവർ ടു ആണെങ്കിൽ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ പവർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഇങ്ങനെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതിയ എറർ എത്ര ടൈംസ് എഴുതണം എൻ ടൈംസ് എഴുതണം ഇത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നോക്കിക്കോളൂ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിന് ടു പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഉണ്ട് റേഡിയസ് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എറർ വന്നേ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എറർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിക്കും പൈ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൽ എറർ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എറർ വരുന്ന ഏതാണ് ആർ സ്ക്വയറിലാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതും ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ ഡെൽറ്റ എ ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഇൻ എ എ ഈസ് എ ട്രൂ വാല്യൂ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഇത് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ആയിട്ട് മാറി ഇനി പൈ എന്നുള്ളതിൽ എറർ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിട്ടേക്കണം ഇതിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് ടു എന്നിട്ട് എഴുതാൻ ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീനിങ് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഏരിയ ഈസ് ടു ടൈംസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ റേഡിയസ് വിച്ച് ഇസ് ടു ഇൻ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് വിച്ച് ഗീവ്സ് യു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ബസ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് റേഡിയസ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് വോള്യം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ വോള്യത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യു ദെൻ വി റൈറ്റ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ത്രീ പൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ലീവ് ദം പവർ നോക്കണം ത്രീ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വോള്യത്തിൽ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ എറർ വരും ത്രീ ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ്
1, 1, minus 2. This is the number of dimensions. Now, dimension of uh, time, time, this is time, time in force. Dimension of time in force. Force is time in the dimension of time in the Force in the dimensional formula. Time in the power of 3 is minus 2. This is time in the dimension. Clear? This is mass in the dimension in force. This is 1, length in the 1. This is the dimension. This is the dimensions. This number is the dimensions. This is the dimension. dimensional formula. This is the equation. Dimensional equation. Dimensions no you bo. Ningalda karna one one minus two ra. Yana dimensional formula no parayimbo. M L T is to minus two no varanam. Yana dimensional equation no parayimbo. Ida ana ningalda manusira varanda. Clear? Okay. Ine noki kodu. Angular momentum. Angular momentum thende dimensional formula. Dimensional formula of angular momentum. What is the dimensional formula of angular momentum? Now, we have a question. We have angular momentum. We have to do equation. Angular momentum L is given by MVR. L equal to MVR. This equation is the dimension formula of L equal to dimensional formula of mass into dimensional formula v into dimensional formula of r nerthanam mass in the dimensional formula namakariyam ada m ana v velocity ida l t raise to minus 1 ana radius nu parayunnathu length ana l appo answer kittunnathu m l square t raise to minus 1 ana dimensional formula of angular momentum ingane ezhuthi thana padikana this is the question. This is the question. Crash is the super right result. The last point is the dimensional formula applications are very important. The dimensional formula applies to the principle of homogeneity. Principle of homogeneity of dimensions. This statement is the last one. Suppose you have an equation like x is uh, equal to a plus b by c minus d. This is the equation. a plus b by c minus d. That's why the principle of homogeneity is the same. This is the dimensions of x. x is the left hand side. Okay, that is equal to the dimension of the whole right hand side. Equal dimensions of the left hand side equal to dimensions of the right hand side. This is the same thing. This x is a force angle. X is a force angle. Right side is a force. Force equal to force. And force equal to mass. Equal to the equal to the type of angle. Or a dimension. At the point, this is the term. 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 This is the This is the Okay, that's it. We need to add addition or subtraction. Yes, yes, C minus D. That's the dimension of CM, dimension of DM equal. The principle of homogeneity is for an equation, dimension of the, dimensions of the left hand side equal to dimensions of the right hand side. That is first point. Second point every term added or subtracted. Every term added or subtracted in the A is added to B minus B by C minus D. Alangala C is subtracted, D is subtracted from C. Every term added or subtracted should have same dimension. Simple. Okay.
ओके इन इधर वो अंडर नमल इन द क्या चीज़ आम बोलना ओन्ना नमक का एक इक्वेशन करेक्टनेस चेक के चीज़ टू करेक्टनेस चेक के चीज़ आने बटू एक इक्वेशन करेक्ट आना ना चेक किया ना बटू फॉर एग्जांपल नमल ए इले e इक्वल टू m c स्क्वायर नो इक्वेशन ओन्ना ना विचार किया इधने चेक के चीज़ इधे करेक्ट आवान इधर शरीर आनो नो कम इधर आवन में गला व्हाट इस डायमेंशन ऑफ ई एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला नंगे का पढ़ी क्या मल स्क्वायर टी रेस टू माइनस टू नॉन इन्हीं एम सी स्क्वायर इंडे दंड आना एम सी स्क्वायर इंडे द एम इन टू ई सी नो जस्ट स्पीड ऑफ लाइट आना वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला � T raise to minus two नगर टम बंद कर रहे हैं ये first equation हम second equation और ये पहले आये दो अंडा इधर dimensionally correct आना इन दो बारे so to correct the to check the correctness of an equation we can use dimensional formula dimensional analysis but इधर पूर्ण नहीं चलिए आवाज़ नहीं लिया कारण हम ये पी वड़े जन five mc square ने रिडी नहीं आ रखा e equal to five mc square ने रिडी जा रखा ये five का dimension नहीं लिया तो रिटा माना अब पूर्ण हम की दिंगे ना तो नहीं किट अपन e equal to mc square में dimensionally correct आना e equal to five mc square में dimensionally correct आना पक्षे ये तो आने सर्कुलर इक्वेशन आदि e equal to mc square आधा चेक के जिया नंगा की मतलब उन्होंने साधी के लिए you can say equation is dimensionally correct आ पॉइंट मानसिलाई टेल लेंगे नोकी क्यों v equal to u plus at आनो v equal to u plus half at आनो correct equation Correct equation first one आना, पक्षे dimension वियो विच्च नोक्य आले, रंडु शेरी आनंद तोनु, fine, वित्तरां constant इकड़ हैंड लिया, dimension power साधिके लिया, power, शेमिक्यो, now we'll take up the second thing, how to derive equation, इंगने आना, equation derive चेएनदु, dimensional formula वेच्च, equation इंगने derive चेएनदु पड़िक्याम, for example, इंगने वि टाइम ऑफ फॉल उर ऑब्जेक्ट तारे बिना अर्कना टाइम ऑफ फॉल टाइम ऑफ फॉल डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन ओन्ना मास रेंडर हाइट मोना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी उर ऑब्जेक्ट तारे किटो उर ऑब्जेक्ट के ना मोड़ना तारे किटो आधा तारे बीड़ा ने डिपेंड ना टाइम आ टाइम ऑफ़ फॉल न्यान नोकी इट्टर मून का आयरिंग अलग डिपेंड इन उन्नड़ मास ने डिपेंड इन उन्नड़ हाइट ने डिपेंड इन उन्नड़ एक्सेलेशन डूट ग्रैविटी डिपेंड इन उन्नड़ अंगने अन्ना टाइम इन उरी क्वेश्चन अंडर बढ़ी करना इधर आना बैठना इधर अंगने चाहिए आ इधर इम्पोर्टेन्ट ना आनो उरी बहुत क्वेश्चंस वो रूप इधर उन्हें चेंज बढ़ी क्या अब यानि वो लोग कहाँ ना था टाइम इन दिन एक डिपेंड इन उन्नड़ मास ने हाइट ने एक्सेलेशन टू ग्रैविटी पक्षे डिपेंडेंट M to the power zero mass मार्ट इधर ने बंदो उन्होंने लिया ना आना इन्हीं M इनके power minus one रहती है inversely proportional to mass ना ओके अपन जाने इधर ने proportional इन दो equation है then I will use a constant here M raised to a h raised to b g raised to c अपन निगल अपने चोदी क्यों what is k अपन जान पर ये हम k dimension उन्होंने लिया था k के dimension हो चला M zero L zero T zero one the dimension is not a number. Okay. If you want to use this, you can use this one. Now, I apply the principle of homogeneity. What is the principle of homogeneity? The principle of homogeneity says that dimension of time must be equal to dimension of k into dimension of m raised to a into dimension of h raised to b into dimension of g raised to c. Shari ki sodhi joo. Clear. टाइम इन डी डायमेंशन नो रहेना था एम सीरो एल सीरो टी आना निंगल निंगल पढ़ी करो डायमेंशन ऑफ के नो डायमेंशन मास एम आना एम रेस्ट टू ए गट्टम ये हाइट इन वाले ना था लेंथ आना एल रेस्ट टू बी गट्टम जी नो चा एक्सेलेशन टू टू ग्रैविटी आना एल टी रेस्ट टू माइनस टू आना अधिन्ना पावर सी 
is equal to ivadu m raised to a unda ivadu or l raised to b nokikolu ivada l raised to b unda ivada l raised to c varu appo ivada b plus c a check it b plus c engena vannu engena vannu l raised to b l raised to c l raised to b plus c okay ini ivada ullathu t raised to minus 2 c a clear aayallo अब नाम डयमेंशन सप्ले प्रोपर पवर को इन वे लेफ्ट रईट ईक्वल आवे लेफ्टईटल आवण मे इतने पवर मे इतने पवर ईक्वल आवण कंपिंग 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 एक्वल टू जीरो अब बी प्लस ईक्वल टू जीरो आगो बी प्लस ईक्वल टू जीरो माइनस टू सी ईक्वल टू वण माइनस टू सी वण आल सी वाले एत्र माइनस वण बै टू आने इवे सब्स्यूट अब नमुक बी ईक्वल टू माइनस बी ईक्वल टू माइनस सी माइनस वण बै टू आी ए माइनस सी आवल टू प्लस वण बै टू कू अब एक्वल टू जीरो की बी ईक्वल सोरी बी ईक्वल टू प्लस वण बै टू कीक्वल टू माइनस वण बै टू कहना ईक्वेशन को ओके अब या भाग मायचे ई भाग मायचे बिकॉज ई वाण दाट इक्वेशन आ पर्टिकुलर इक्वेशन आने अवे को टी ईक्वल टू के एम रेस टू एत्र जीरो एच रेस टू बी एत्र वण बै टू जी रेस टू सी एत्र माइनस वण बै टू के एम रेस टू जीरो वण अल ओके एच रेस टू वण बै टू रूट जी रेस टू माइनस वण बै टू अब वण बै रूट जी आो मई आंसर ईस् रूट ऑफ एच बै जी इन कवेशन क्लियर पक्षे नि मोशन सेट लाइन ग्राविटी फ्री फोल फोल अंडर ग्राविटी ईक्वेशन नि डाइव रूट टू एच बै जी सी ए व्यस बै जी एल कटी के चोल के ईक्वल टू रूट टू आक्वलि पक्षे मेतड के कंपिड़ा पा अब डिअडवाजा के कंपिड़ा साधस्ट हाँडल ई मेतड में साधिक इधर डेरीवेशन इतोर पाट चो मार्च पल री चो प्रीवियस् क्वस्न पेपर्स नोकी इन मेतड का नाम क्वस्न डिस्कूँ इत वण बै वण ना यूस ओके सो ऐल से ओवरऑल तीयरी नमुक वे बेसीिक तीयरी वाले बेसीिकाणी डीटेल वाई से पढ़ी का इन क्वस्स डिस्कूब कूड़ा ऐडिया कमेंट डाउट्स कमेंट बॉक्सल कमेंटिया सो दैट कॉपर मेतडा कूड़ा श्रमिक ओके क्लास अद कम्यूनिकेशन मेतड जस्ट कमेंट बॉक्सल कमेंट इन वाट्सपिल नंबर वाट्सअप नंबर निमेंट रिक्वयरमेंट आवश्यप